মাননীয় সদস্যবৃন্দ জরুরি জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ বিধি একাত্তর এর গৃহীত নোটিসমূহের উপর এখন আলোচনা মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বাবু নারায়ণগঞ্জ দুই এর জরুরি জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয় মনোযোগ আকর্ষণের নোটিশটির উপর আলোচনা মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীর অনুরোধের প্রেক্ষিতে আজকের মতো স্থগিত রাখা হলো আমি এখন মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম শিমুল নাটুর দুই কে তার জরুরি জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয় মনোযোগ আকর্ষণের নোটিশটি পড়ার আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আমি জরুরি জন গুরুত্ব সম্পন্ন বিষয় মনোযোগ আকর্ষণ বিধি একাত্তরের ওপর একটি নোটিশ প্রদান করেছি আমার নোটিশের বিষয় গ্রাম পুলিশ চৌকিদারদের বেতন ভাতা দিয়ে বৃদ্ধি প্রসঙ্গে মাননীয় স্পিকার আপনি জানেন বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সফল প্রধানমন্ত্রী দেশ রত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে দেশ পরিচালনা করছেন দুই হাজার চোদ্দো সালে রাষ্ট্র ক্ষমতা আসার পরে তিনি বাংলাদেশের মানুষকে দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে মধ্য মায়ের এবং দুই হাজার একচল্লিশ সালে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্বপ্ন দেখিয়েছেন এবং দুই হাজার সতেরো সালের মধ্যেই তিনি বাংলাদেশের মানুষকে স্বপ্নের বাস্তবায়নে প্রমাণ রাখতে সক্ষম হয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করে জীবনযাত্রা মানকে উন্নত করেছেন এবং বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র পরিবারে স্বচ্ছলতা এনে দিয়েছেন স্থানীয় সরকারের ইউনিয়ন পরিষদে কর্মরত গ্রাম পুলিশ তথা চৌকিদারগণ সরকারের হুকুম জারিসহ সংশ্লিষ্ট গ্রামাঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কাজ করে যাচ্ছে এবং নিয়মিতভাবে সংশ্লিষ্ট গ্রামাঞ্চলের মাসিক রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট থানায় পেশ করে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অক্ষুণ্ণ রাখতে নিয়মিত শ্রম দিয়ে যাচ্ছে পক্ষান্তরে তাদের মাসিক পারিশ্রমিক হিসাবে নামমাত্র টাকা বেতন ভাতা হিসাবে তাদেরকে প্রদান করে হয়ে থাকে তারা প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা বেতন হিসাবে পেয়ে থাকে এর মধ্যে সরাসরি সরকার পঞ্চাশ পার্সেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব আয় যেমন ট্যাক্স ট্রেড লাইসেন্স এবং হাট ইজারা হতে প্রাপ্ত আয় থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট হারে তাদের বেতন ভাতা প্রদান করে হয়ে থাকে অপরদিকে জনবান্ধব সরকারের মাননীয় সফল প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যেখানে বেসরকারি খাত যেমন গার্মেন্টস শ্রমিকদের সর্বনিম্ন বেতন ধার্য করেছেন পাঁচ হাজার একশো টাকা সেই তুলনায় গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা যথেষ্ট অসামঞ্জস্যতা রয়েছে মাউন স্পিকার বর্তমান ডিজিটাল সমৃদ্ধ বাংলাদেশে বসবাসরত প্রত্যেকটি মানুষের জীবনযাত্রা মান বৃদ্ধি পেয়েছে সেই সাথে নিত্যদিনের পণ্য সামগ্রীও মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে গ্রাম পুলিশদের বর্তমান প্রাপ্ত তিন হাজার টাকা বেতন দিয়ে তাদের সংসার খরচ ও সন্তান সন্ততিদের লেখাপড়া করার ব্যয়ভার বহন করায় খুবই কষ্টকর এই নামমাত্র বেতন দিয়ে তারা অত্যন্ত মানবতার জীবন যাপন করে থাকে এ মত অবস্থায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুদৃষ্টিসহ মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আবেদন বাংলাদেশের প্রত্যেকটি ইউনিয়ন পরিষদের চৌকিদার তথা গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা দিয়ে বর্তমান যুবক উপজী এবং মানসম্পন্ন করে সাধারণ জনগণের সেবার গতিকে আরও ত্বরান্বিত করার জন্য আপনার বিশেষ দৃষ্টি কামনা করছি মাননীয় স্পিকার আপনাকে ও মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আমি এখন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জেনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিদকে এ বিষয়ে তার সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম সিম্বুল নাটোর দুই এর সংসদ সদস্য তার নোটিশে বলেছেন যে গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা খুব বেশি বাড়েনি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট বেতন ভাতা বৃদ্ধি করা হওয়ার ফলেও তাদের বেতন ভাতা ভাতা তেমনভাবে বাড়ানো হয়নি এক নম্বর এবং দুই নম্বর যে তাদের ভাতার পঞ্চাশ শতাংশ সরকার দেয় পঞ্চাশ শতাংশ ইউনিয়ন ইউনিয়ন পরিষদ দেয় হ্যাঁ সরকারি কর্মচারীদের বেতন ভাতা বাড়ানো হয়েছে দুই হাজার পনেরো সাল ষোলো সালে কিন্তু পুলিশ দফাদার এবং মহালাদার তাদের বেতন ভাতা 
অন্য সাইকেলে বাড়ানো হয় তাদের পূর্ব নির্ধারিত বেতন ভাতা ছিল দুই সালের সেটা দুই হাজার সালে বাড়ানো হয়েছে এরপরে আর বাড়ানো হয়নি সম্ভবত দুই সালে আবার বাড়ানো হতে পারে স্থানীয় সরকার বিভাগের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী দেশে বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা চার হাজার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ প্রত্যেকটি ইউনিয়নে একজন দফাদার এবং নয়জন মহল্লাদার সমন্বয়ে দশজন গ্রাম পুলিশ আছে এই হিসেবে মোট গ্রাম পুলিশের সংখ্যা হল পঁয়তাল্লিশ হাজার চারশো পঞ্চাশ জন মহল্লাদের নতুন পূর্বতন পদবি ছিল চৌকিদার অর্থ বিভাগের আ অর্থ বিভাগ অবশ্যই তাদের যে একদম ভুলে বসে আছে সেটা ঠিক নয় দুই হাজার ষোলো সালের ছাব্বিশ জানুয়ারিতে একটি আদেশ সে আদেশ বলে তাদের অবসর গ্রহণকালে এককালীন অনুদান হিসাবে দফাদারগণকে ষাট হাজার টাকা এবং মহল্লাদারদের পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘোষণা করা হয়েছে এবং তার পঞ্চাশ পার্সেন্ট সরকারি কোষাগার থেকে ব্যয় করা হয় মন্ত্রণালয় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার বিভাগ গ্রাম পুলিশের সাধারণ মঞ্জুরি খাত থেকে দফাদার ও মহল্লাদের দুইটি ঈদে দুইটি উৎসব ভাতা ভাতা প্রদান করে থাকে এখানেও পঞ্চাশ পার্সেন্ট সরকার থেকে দেওয়া হয় পঞ্চাশ পার্সেন্ট ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব তহবিল থেকে এছাড়াও দফাদার এবং মহালদারদের পোশাক ভাতা প্রদান করা হয় গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা বাবদ দুই হাজার ষোলো সতেরো অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে সাধারণ মঞ্জুরি খাতে কোড নাম্বার পাঁচ হাজার নয়শো এক তাতে একশত তিরিশ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল দুই হাজার সতেরো আট সালে অর্থ বছরের বাজেটে এই বরাদ্দের পরিমাণ হয়েছে একশো পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা একশো পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা ইউনিয়ন পরিষেক পরিষদে কার্যরত গ্রাম পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ মাননীয় অর্থমন্ত্রী আপনি মাগরিবের বিরতির পরে পড়বেন বিরতির পরে জি ধন্যবাদ আধা মিনিটে শেষ হয়ে যাবে গ্রাম কর্মরত গ্রাম পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ চাকরিতি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাদের পরিবারের সদস্যদের এককালীন কিছু মৃত্যু ভাতা প্রদান করা যায় কি না তা সরকার বিবেচনা করছে ধন্যবাদ তারপরেও থাকতে হবে মাননীয় মন্ত্রী বিরতির পর প্রশ্নটা বিরতির পরে উত্থাপন করবেন জি ধন্যবাদ মাননীয় সদস্যবৃন্দ মাগরিবে নামাজের জন্য সংসদের বৈঠক বিশ মিনিটের বিরতি মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম শিমুল আপনি একটি প্রশ্ন করতে পারেন মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আমি ধন্যবাদ জানাই মাননীয় স্পিকার আপনার মাধ্যমে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে যে আমার প্রশ্নের উত্তর তিনি দিয়েছেন তবে আমি যেভাবে তাকে কাছে প্রশ্ন করেছিলাম যে বর্তমানে গ্রাম পুলিশরা বেতন পায় তিন হাজার টাকা এই তিন হাজার টাকা পেয়ে তাদের সন্তান সন্ততিদের লেখাপড়া ব্যয়ভার এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার এই তিন হাজার টাকা দিয়ে তারা কমপ্লিট করতে পারছে না তারা অত্যন্ত মানবতার জীবনযাপন করে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার যে প্রশ্নটি ছিল আমি সম্পর্কে সেই প্রশ্নটি আমি আবারও করছি যে আগামীতে এই চৌকিদার দফাদার এবং গ্রাম পুলিশদের বেতন বৃদ্ধি করা হবে কি না মন স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আমি আগেই বলেছি যে গ্রাম পুলিশদের বেতন পাঁচ বছর পাঁচ বছর পর পর রিভিউ করা হয় এবং তখন এটা বাড়ানো হয় দুই হাজার পনেরো সালে লাস্ট রিভিউ হয়েছে সে হিসাবে দুই হাজার বিশ সালে পরবর্তী রিভিউ হওয়ার কথা তবে এটা সরকার সিদ্ধান্ত নিতে পারে অন্য সময়ও করতে পারে এই মুহূর্তে আমাদের সেরকম কোনো চিন্তা ভাবনা নেই ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী 